PTSD. It's not the person refusing to let go of the past, but the past refusing to let go of the person. When we feel weak, we drop our heads on the shoulders of others. A pleasant morning to all. In 1980, the American Psychiatric Association, APA, added PTSD to the third edition of its Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Result Classification Scheme. With regards to the same, PTSD is being acknowledged on 27th June all over the world. So that's a request. 
ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇവര് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പി ജി എസ് സി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ അവയർനെസ് ഡേ നമുക്ക് മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എനിക്കും അറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങള് ഇവര് ഇതിനൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നടത്തണ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നടത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊരു വളരെ വിപുലമായിട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നന്നായിട്ട് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് മിസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കറിയാം സൈക്കോളജി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നേക്കണേ അപ്പൊ ആദ്യമേ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരില് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാക്ക് ഇവിടെ ഒരുക്കായിട്ട് എസ് എസ് ആർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വാലുവേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റാഫ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്ക് അവര് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷപ്രദമാണ് ഇത്രയും ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചിങ് നോൺ ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റീസ് എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുതിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ കോളേജില് ഒരു മൊത്തം മിസ് ഗായത്ര മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ മൊത്തം ഒന്ന് ഇവാലിഡ് ചെയ്താൽ ഈവൺ ഫ്രം ദ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അവരുടെ ലൈഫിലുള്ള എന്റെ പ്രോബ്ലംസിന് ഒരു സൊല്യൂഷനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവർക്ക് കറക്റ്റ് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജൂലിയറ്റ് മാം നമ്മുടെ കോളേജില് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തുടങ്ങി മാം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാം പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാരണം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മാത്രം പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കില്ല ഈവൺ ഫെർഡിറ്ററി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് സൈക്കോ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർ വരെ മിസ്സിന്റെ ഒരു ഗൈഡൻസിൽ കൂടെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ കൂടെ ഒക്കെ സുഖമാവുകയും അതിലുപരി അവർ നല്ല ഫ്ലൈ കളേഴ്സില് മീൻസ് ഗുഡ് മാർക്കിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ കോളേജിൽ വെച്ചത് വളരെ നന്നായെന്ന് ഇവിടെ പല വിശിഷ്ട വ്യക്തികളോട് വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ എല്ലാ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലും നമ്മൾ ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് മിസ് ഒത്തിരി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാണ് മിസ്സിനെ ഇവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് മിസ് ഒത്തിരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ജൂലിയറ്റ് മാമിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ കോളേജിൽ എന്തൊക്കെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് നടന്നാലും ജൂലിയറ്റ് മാമിനെ നിങ്ങളിവിടെ കാണില്ല വളരെ പ്രയോറായിട്ട് എപ്പോഴും അവകാശം ഇവിടെ തല കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുള്ളൂ ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരണം പക്ഷെ ആള് ആ കൃത്യം ആളുടെ ടൈമിങ്സ് ആള് വളരെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആള് പറയും സിസ്റ്ററായി അത് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ആൾക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ആള് പിന്നിലേക്ക് വലിയാണ് പക്ഷെ പിന്നില് നിൽക്കുന്ന ആള് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഇവിടെയുള്ള മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടീച്ചേഴ്സിനെയും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ഇവിടുത്തെ പുതിയ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ മീൻസ് കഴിഞ്ഞാലും കുറെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് മീൻസിനെ പരിചയപ്പെടും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സമീപിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലും നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവരും ഭാവിയിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ട്രയൽ ആയിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ മീൻസ് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം കാരണം ഇവരുടെ ഇവരെ അങ്ങനത്തെയാണ് ഇവരുടെ കോഴ്സ് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുക ഇവര് പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ
പലപ്പോഴും എന്റെ നല്ലതൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നാക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് അന്ന് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിലര് പക്ഷെ എനിക്ക് ചിലർ പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ആരും മുന്നോട്ട് പക്ഷെ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണ എനിക്ക് സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു വളർച്ചയുടെ ലക്ഷണമാണ് കാരണം നമ്മൾ ആരെയും തളർത്താനായിട്ട് ആർക്കും ഒരു കറക്ഷൻ കൊടുക്കണില്ല റിയാലിറ്റി ആയിട്ടായി കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ നോക്കി അവർ ചിരിച്ചിട്ട് അവരെ ആരും വളർത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളർത്തണമെങ്കിൽ ഉള്ളതുള്ളത് പറയണം ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാതെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പുതിയതാണ് പുതിയത് വരുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് എന്നാലും അത് നല്ല സെൻസിൽ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ പുതിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങാൻ നേരത്തെ ഒത്തിരിയേറെ ലൈബ്രറി ബുക്സ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് എടുത്ത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവശ്യ ബുക്സ് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗായത്രി കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതിനേലും നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ജൂലിയൻ മാമിന്റെ നല്ല ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് അതും ഇനി തുടരണം കാരണം ഇവർക്ക് അതൊരു ഇവരൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻഫ്ലൻസ് സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ ഇവര് തരുന്ന ആശയം എന്താണെന്ന് കരുതി എന്താണെന്നൊക്കെ ജൂലിയൻ മാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും അതിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓൾ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞല്ലോ വായനാ ദിനത്തിന്റെ ആ ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഗസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ പരിചയമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ അണക്കും പരിചയമില്ല ഞാൻ മാത്രമാണ് ആ ഗസ്റ്റിനെ പരിചയമുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ ഇതിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെറുതെ ഒരു ഓൺലൈനിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മതിയില്ല ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ പരിപാടിയായിട്ട് നടത്തിയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിൽ ഇത് എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അവയർനെസ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഏറ്റവും ദൈവാനുഭൃതമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇളയ വാർത്തകൾ ചോദിക്കുന്നു നന്ദി Thank you, sister. Having PTSD does not mean you are broken. It really means you were put to the test and didn't fall apart. Now I invite Ms. Juliet Shomil, clinical psychologist of Sacred Heart College, for the inaugural address. Ma'am, please. അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് 
PTSD and now the diagnostic statistical manual for mental disorders in the third edition of the International classification of disorders in the anxiety disorders in the other land, parents and animals in the other land. Parents who are speaking of the polyethylene, post trauma, after trauma, Manasika Samartha Mulla, or situation, witness area, or experience area, or change of the session of Punta Kuna, stressing in the Verna, or condition under PTSD. The trauma in the Varay mother, or accident, or a little aiding it up, or a Suga Mandu intensive treatment to die, Maranga. Thank you. 
കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പലതരത്തിലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കൂടെ കിടന്നു കിടന്ന അവസാനം ഒരു സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻ എടുത്ത അതായത് ഒരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന പല വാർത്തകളും നമ്മളിപ്പോ സൂയിസൈഡ് നമുക്കറിയാമോ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലാണ് ലിറ്ററസിയിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് ഇത് ഭയങ്കര പാരഡോക്സിക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അവയർനെസിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ ലൈഫിൽ ഈ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന വാർത്ത നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് ഫോൺ കിട്ടി കൂട്ടിയാത്മഹത്യ ചെയ്തു അമ്മ നോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചെയ്തു സൈക്കിൾ വാങ്ങി കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോ ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ ഒരു വാർത്തകളൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കേസസിലും അവരൊരു ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ വ്യക്തികളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഏത് പ്രായത്തിലും വരാം കുട്ടികളിലും മധ്യവയസ്കരിലും പ്രായമായാലും ഒക്കെ വരാം ഒരു ട്രോമ അണ്ടർവെൻ ചെയ്യോ അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യോ ചെയ്തിരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏതൊരു പ്രായത്തിലും വരാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പി ടി എസ് സി ഇത് കോമൺ ആണ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതുപോലെ ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷനാണ് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സംഭവിക്കാനുള്ള അതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി എങ്ങനെയത് മറക്കണേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് എങ്ങനെ ചികിത്സ ഇത് മറക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ലൈഫിൽ ഓൾറെഡി ഇത് സംഭവിച്ചു പോയി അതിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ചികിത്സ എന്നുള്ളത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ പറയാം ഇനി ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ആരും സ്വന്തമായിട്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് പോവാൻ തയ്യാറാവുന്നത് നമ്മൾ കാണാറില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് എൻവിയോൺമെന്റിലൂടെ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അതിലൊരു ഹെൽപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വന്തമായിട്ട് അവര് അവരുടെ മനസ്സ് തന്നെ അവരുടെ കയ്യിലല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു ഹെൽപ്പ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലാണ് സൈക്കോതെറാപ്പി ഫാർമകോതെറാപ്പി സൈക്കോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫാർമകോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്ന് ചികിത്സ അതായത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കോതെറാപ്പി എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് പലരും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ എന്റെ എഴുത്ത് വരുമ്പോ കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നു കൗൺസിലിങ്ങിന് വിട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ കൗൺസിലിംഗ് ആർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ ഞാനത് മുതലാക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതൊന്നും ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ തിങ്കിങ് ഉള്ള ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അതായത് അവരോട് നമ്മൾ പല സജഷൻസും കൊടുക്കും അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വരുത്താന്ന് അവരോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ബെറ്റർ ലൈഫിന് അവരുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് വെൽബീങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഒരു ടോപ് തെറാപ്പി ആണ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൗൺസിലിംഗിന് കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും മാനസിക രോഗികളല്ല ഇനി സൈക്കോതെറാപ്പി സൈക്കോതെറാപ്പി ആവശ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ചില സമയത്ത് ഇമോഷണൽ നമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഫ്രീസ്റ്റായിട്ട് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ ഒരു വികാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ പി ടി എസ് സിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യം ഈ ട്രോമ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി വീട്ടിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു പഴയോണ്ട വരാൻ ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല പക്ഷെ സംസാരിച്ചാലും അവർക്ക് ആ സമയത്ത് വരുന്ന ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് കണക്കിലെടുത്ത് അതിന്റെ സീരിയറിറ്റി ലെവൽ എന്താണെന്ന് നോക്കി അപ്പൊ അതിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ബെറ്റർ കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തെറാപ്യൂട്ടിക് അപ്രോച്ച് കൂടെ അതൊരു ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സൈക്കോതെറാപ്പി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇറാഷണൽ തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഇറാഷണൽ
പൊതുവെ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്ന മൂന്ന് തലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിന് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റും ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും മരുന്ന് ചികിത്സയുടെ ആവശ്യം വരാറില്ല പക്ഷെ അതൊരു സിവിയർ ലെവലിൽ വന്നാൽ മരുന്ന് ചികിത്സ ഇല്ലാതെ മാറില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇംബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഒരു സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ ഇനി ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പി ടി എസ് ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അപ്പൊ വേറൊരു കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫാമിലി മെമ്പറിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ആ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾക്ക് വേസ്റ്റ് ആവാനായ സിറ്റുവേഷൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഈ സിംറ്റംസ് മാറി മാറിയിരിക്കും ഒരാൾക്കുള്ള മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ അല്ല അടുത്ത ആൾക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊഫഷണലിനെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് പി ടി എസ് സിയിൽ പൊതുവെ സൈക്കോതെറാപ്പി ഫാർമോ തെറാപ്പി ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ചികിത്സ രീതി റിസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ ഇനി ടോക്കിന്റെ റെലവൻസ് എന്താ ഇപ്പൊ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് കുറച്ച് ഫാക്കൽറ്റീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉള്ളവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ കൈ പിടിച്ച് അവരെ വേണ്ട എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത് അവരെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അവരെ വേണ്ട മീഡിയ പ്രഷർ എടുക്കാനും അതായത് റിലയബിൾ സോഴ്സിൽ എത്തിക്കാനും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവരുടെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ സാധിക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു വൺ മോർ തിങ് I appreciate uh, Raman Sister Irene, our principal and psychology, faculties of psychology department, Mrs. Gayatri Suresh and Maria Lipti and all my dear psychology students for organizing such, such an informative program and thank you for this opportunity. Thank you. Thank you ma'am. The best way of this all is so by Robert Frost. Now, I invite Anna Maros to deliver the vote of science. Good morning. Living in a state of gratitude is a gate to grace. I deal it as a great honor and privilege to propose the vote of science on this memorable occasion. I remember the Almighty and His invisible presence here to make this program as a huge success. Leadership is not about titles, positions or flowcharts. It's about one life influencing another. John C. Maxwell. Psychology department day Adit day Paribari and the Nilayal Nyangalka Anuvadavum Poorna Pintulayam Nalilya Sacred Heart College day Ellaludayam Priyapetta Principal Doctor, Sister, uh, Sister Irene Hridaya Puram, Nandir Ayyapurthamu. Thank you, Mr. PTSD, PTSD A Kuruchu, Namukya Allah Varukum, Alagu Pagadu Nalia, Sacred Heart College Le, Clinical Psychologist, Juliet Mann. Nyangalde Ella Karinalilum, Kudai Dindu Kondu, Nyangalke Nalagu Kham, Pini Kunakkiyum, Polsa Vinathinum, Oru Vada Nandir Ayyapurthamu. Thank you, Mann. Psychology Department Headroom Nyangalude Class Teacherum Class Teacherum Aya Gayatri Missum Adhukodatene Merya Missinum Nyangalude Pratheka Nanni Dekha Pettukumu Thank you Teachers And heartily thanks for all teachers and other non-teaching staffs for taking time away from the busy schedule And in this occasion we are remembering our hostel warden Sister Jinsa with so much gratitude for allowing time for our practice. Thank you Sister. We are all the time to do the stage set to do the photography and videography. We are all the time to do the same thing. We are all the time to do the same thing. We are all the time to do the same thing. We are all the time. And thanks to Team Psychology and special thanks to Sardar Lakshmi and Irene Maria the Khamayari. And thanks to all Second Hatties for your active participation and involvement. Thank you all. Have a nice day.
Once again, thank you all. Now I request all the dignitaries to take their seats along with the audience. Department of Psychology proudly presents the Phoenix and Awareness Drama on PTSD. Idea and skills by Elf Mary Joseph, choreography by Adra Santosh, music mixing by Ganga Pies, on stage, Ayre Pariyake, Adra Santosh, Chantara Chandil, Anna Rose Biju, Naja A, Nada A, Elf Mary Joseph, and Ganga Pies. Behind the stage, Vismaya Pies. Aisha A. Anaga Manoj. The drama will begin by the next bell. Stay away and watch.
Presence and have a healthy life ahead. 